Hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay. So please give your chat attendance in the chat box. So how many students are present today? Ashiti, Ayush, Manish, Nidhi, and Path. Five. Okay. <clears throat> So good evening. Screen this day, Maji. Yes, teacher. Okay. So last lecture, la apn kai bagit lo to bero. Apn bhakto hai financial planning. Okay. So in the last lecture, we have seen the three tables, which are very important. According to that three tables, we we solve the examples related to income tax criteria. Okay. The teen table hote age nusar. Okay. First table hota up to the age of 60 years. 60 years parenthesis individuals age a same. Tertala that she kitty salary as lower than a kitty income tax like in here upon her table. Right. When Jay 60 years cha. Uh, 60 year piksha kamizartya individual sa age or same. Ani tatsa baga up to 2 lakh 50 thousand zar tachi salary or same. Tatala income tax lagnar nahi. Thus, 2 lakh 50 thousand one to 5 lakh parenthesis that tachi salary or same. Tatala total tacha salary cha 5 percent income tax lagto. Right? Manje asha prakar sa apan income tax kasha prakare. Apply Kelaza to the upon protect table room bagit load. Right? Second table of the senior citizens. Okay, senior citizens the age 60 to 80 years chap between their assail. The Tasati criteria here table made the Lilauta. Okay, the Charanter upon bagit lauta table three touch at super senior citizens of the means than the age of the above 80 years. Okay, Tasati the her table of the animatancha. Salary cha according then our income tax kashi apply kele ke liya sthat te apan yad bagit lo to. Okay. So he teen table tu maala samaz le hote. Yes or no? Yes ma'am. Okay. So he teen table var based upon he ek don examples sol ke liya hote. Right? He tables var based examples sol ke liya hote. Ata ap lela practice set 6.2 sol karai cha yaad. So, yeah, practice set made pan apply tiger tables sa use karuna apply the example solve karate. Okay. So first example kaya hai baga table dila mm -hmm. apply to table fill up karate. So observe the table given below and check and decide whether the individuals to pay income tax or not. It has serial numbers delayed, that means apply total five individuals delay. Miss Nikita, Mr. Kulkarni, Miss Neta, Miss Bajaj, and Mr. De Silva. Okay. He parts individuals up there. And he parts individuals to age up there. And it ends a taxable income. Okay. Manje it ends a income kitia hit the apple. Okay. And he will get a chavarun up there. Decide guys. He will have to pay income tax or not. Magya payment varun uh, ya salary varun and it and age varun aplala gaze karaicha him it and the income tax pay karava lagnar ahi kinahi. Okay. So first baga first kaya hai. First example miss all korundete. So neat lakshada. First kaya sangitlay. Miss Nikita. Miss Nikita sa age kitya hai. 27 years. Right. Mata 27 years Nikita sa age ahi. Ani. This income is 2,34,000. This is the most important thing. Age is 27 and income is 2,34,000. If you have age 27, you can first table. Because first table is age below 60 years. Individuals up to the age of 60 years. In the first table, the individuals have income tax criteria upon your table. One day, right? Atta teacher age ahe 27. So, ya yeah, table madhe te age it, right? Karani te 60 years parentheser, parentheser individuals lie karta, right? 
आणि तिचा इन्कम किती आहे टू लॅक थर्टी फोर थाउजंड समथिंग राईट टू लॅक थर्टी फोर थाउजंड आहे बघा मग या टेबल मध्ये जर अप टू टू लॅक फिफ्टी थाउजंड पर्यंत जर इन्कम असेल म्हणजे कमीत कमी जर दोन लाख पन्नास हजार इन्कम असेल तर त्यांना इन्कम टॅक्स कसा म्हणजे नील आहे त्यांना इन्कम टॅक्स लागत नाही राईट म्हणजे काय होतय कि दोन लाख पन्नास हजारांपर्यंतचा जर त्यांचं इन्कम असेल आणि त्यांचं एज सिक्स्टीच्या बिलो असेल तर त्यांना इन्कम लाग इन्कम टॅक्स लागत नाही सो so, या ही जी आहे मिस्टर निकिता तिला इन्कम टॅक्स लागेल का मग येस और नो 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 म्हणजे तिला इन्कम टॅक्स पे करावा लागणार नाही ओके नो आता सेकंड एक्झाम्पल बघा मिस्टर कुलकर्णी त्यांचं एज आहे थर्टी सिक्स इयर्स आणि त्यांचा टॅक्सेबल इन्कम आहे थ्री लॅक ट्वेंटी सेव्हन थाउजंड बघा टेबल वन बघा आणि काय आन्सर येईल सांगा बरं मला टेबल वनच का बघायचं आहे कारण परत इथे एज हे सिक्स्टीच्या बिलो आहे सो म्हणून आपण टेबल वन कन्सिडर करणार आहोत आणि त्यांचं इन्कम आहे थ्री लॅक ट्वेंटी सेव्हन थाउजंड सो टेल मी विल दे हॅव टू पे इन्कम ऑर नॉट दे हॅव टू पे दे हॅव टू पे हाऊ मेनी हाऊ मेनी पर्सेंट दे हॅव टू पे येस इट इज राईट आन्सर दॅट दे हॅव टू पे इन्कम टॅक्स बट हाऊ मेनी पर्सेंट येस सेवन्टी सेवन थाउजंड सेवन्टी सेवन थाउजंड ओके दॅट मीन्स वॉट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट आता बघा टू थाउजंड फिफ्टी सॉरी टू लॅक फिफ्टी थाउजंड वन टू फाईव्ह लॅक पर्यंतचा जर त्यांचं इन्कम असेल इफ देअर इन्कम लायज बिटवीन दिज इंटरवल देन दे हॅव टू पे फायव्ह पर्सेंट ऑफ दी इन्कम टॅक्स राईट फायव्ह पर्सेंट त्यांना इन्कम टॅक्स इथे भरावा लागतोय आणि टू पर्सेंट आणि वन पर्सेंट ओके सो म्हणजे त्यांचं त्याची सॅलरी किती आहे थ्री लॅक ट्वेंटी सेव्हन थाउजंड सो दिस इज लाईज बिटवीन टू लॅक फिफ्टी थाउजंड टू फायव्ह लॅक राईट सो दे हॅव टू पे द इन्कम टॅक्स ओके वी हॅव टू जस्ट ओनली से दॅट येस ऑर नो दॅट मीन्स विल हॅव टू पे इन्कम ऑर नॉट ओके सो हिअर इज एस टेल मी द थर्ड आन्सर मिस मेहता एज इज फोर्टी फोर अँड रुपीज फायव्ह लॅक एटी टू थाउजंड इज द इन्कम टू पे येस व्हेरी गुड दे हॅव टू पे देन नेक्स्ट मिस्टर बजाज एज इज सिक्स्टी फोर अँड सॅलरी इज एट लॅक फोर्टी थाउजंड टेल मी येस मॅम दे हॅव टू पे ओके सो फॉर मिस्टर बजाज एज इज सिक्स्टी फोर सो वी हॅव टू लुक फॉर दिस सेकंड टेबल राईट बिकॉज दे आर द सिनियर सिटीजन्स सो एज इज सिक्स्टी टू एटी सिक्स्टी फोर ओके सो अँड सॅलरी इज वॉट इज द सॅलरी फॉर मिस्टर बजाज एट लॅक फोर्टी थाउजंड ओके सो एट लॅक फोर्टी थाउजंड लाईज बिटवीन दिस इंटरवल फायव्ह लॅक वन टू टेन लॅक राईट सो दे हॅव टू मस्ट पे दी इन्कम टॅक्स ओके टेल मी द लास्ट आन्सर मॅम दे हॅव टू नॉट पे मिस्टर देसीविल देसिलवा एज इज एटी वन इयर्स अँड सॅलरी इज फोर लॅक फिफ्टी थाउजंड एटी वन दॅट मीन्स वी हॅव टू लुक फॉर द टेबल नंबर थ्री which is a super senior citizens age above 80 which is 81 okay so and uh, uh, salary lies between this interval no what is the salary 450000 okay that means salary lies between the first interval okay up to 5 lakh so they have they will not pay the income tax okay 
सो समजलाय तुम्हाला हा टेबल आपण कसा फील केलाय तो यस टीचर ओके एनी वन हॅज एनी डाऊट नो डाऊट मॅम ओके नेक्स्ट मिस्टर कार्त कार्तार सिंग एज इज फोर्टी एट इयर्स बघा हे जे मिस्टर कार्तार सिंग दिलेले आहेत त्यांचं एज किती आहे फोर्टी एट इयर्स वर्क इन अ प्रायव्हेट कंपनी ते एका प्रायव्हेट कंपनीमध्ये वर्क करतायत ओके हिज मंथली इन्कम आफ्टर डिडक्शन ऑफ अलाउन्सेस इज रुपीज फोर्टी टू थाउजंड त्यांच्या इन्कम मधून डिडक्ट झाल्यानंतर त्यांचे सॅलरी किती उरते मंथली फोर्टी टू थाउजंड अँड एव्हरी मंथ ही कंट्रीब्युट रुपीज थ्री थाउजंड टू जीपीएफ आणि जीपीएफ जे आहे त्यामध्ये ते प्रत्येक महिन्याला किती कंट्रीब्युट करतायत रुपीज थ्री थाउजंड रुपीज कंट्रीब्युट करतायत ओके ही हॅज ऑल्सो बॉट रुपीज फिफ्टीन थाउजंड वर्थ ऑफ एन एस सी नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट साठी त्यांना फिफ्टी थाउजंड फिफ्टीन थाउजंड ओके अँड डोनेटेड रुपीज ट्वेल्व थाउजंड टू द पी एम्स रिलीफ फंड आणि पी एम्स चा रिलीफ जो फंड आहे त्यासाठी ते करतायत ट्वेल्व थाउजंड रुपीज साईडला ठेवतायत ओके अँड कम्प्युट हीज इन्कम टॅक्स मग आपल्याला हे सगळं टोटल कन्सिडर करून इन्कम टॅक्स किती असेल बसेल त्यांना ते आपल्याला बघायचं आहे ओके सो फर्स्ट मिस्टर करतार सिंग मंथली इन्कम किती आहे टेलमी वॉट इज मंथली इन्कम मिस्टर करतार सिंगचा के वी ते मी फक्त ओके मंथली इन्कम फोर्टी टू थाउजंड येस मंथली इन्कम इज फोर्टी टू थाउजंड रुपीज ओके देन हे मंथली इन्कम झालं त्यांचं राईट हे किती झालं मंथली इन्कम म्हणजे मंथली फोर्टी टू थाउजंड रुपीज त्यांना सॅलरी आहे त्यांचं इयरली इन्कम कसं काढायचं बरं या मंथली इयर वरून एनी वन हे जर आपल्याला मल्टिप्लाय करणार काय काय ट्वेंटी मल्टिप्लाय करणार व्हेरी गुड हे जर वन मंथच इन्कम आहे तर आपल्याला जर ट्वेल्व मंथच इन्कम पाहिजे म्हणजे वन इयरच तर आपल्याला ट्वेल्व ने मल्टिप्लाय करावं लागणार आहे या वन मंथच्या इन्कमला ओके सो मिस्टर कतार सिंग इयरली इन्कम इज इयरली इन्कम इयरली इन्कम इज इक्वल टू फोर्टी टू थाउजंड मल्टिप्लाय बाय ट्वेल्व सो वॉट इज दी आन्सर ट्वेल्व फाय लॅख फोर थाउजंड फायव्ह लॅख फोर थाउजंड ओके फायव्ह लॅख फोर थाउजंड रुपीज ओके दिस इज दी इयरली इन्कम ओके आता आपण बघतोय त्यांनी इन्व्हेस्टमेंट किती केली आहे बर येस हे बघा एव्हरी मंथ ही कॉन्ट्रीब्युट थ्री थाउजंड टू जीपीएफ अँड ही हॅज ऑल्सो बॉट अँड डोनेटेड ट्वेल्व थाउजंड आणि फिफ्टीन थाउजंड काय केलंय हा वर्थ ऑफ एन एस सी ओके सो ते काय करतायत बघा मिस्टर कतार सिंग सिंग इन्व्हेस्टमेंट त्यांची टोटल इन्व्हेस्टमेंट आपण आधी फाइंड करून घेऊया ओके इन्व्हेस्टमेंट किती आहे टोटल जीपीएफ प्लस एन एस सी ओके जीपीएफ मध्ये थ्री थाउजंड आणि एन एस सी मध्ये फिफ्टीन थाउजंड रुपीज येत आहे ओके सो जीपीएफ च आपल्याला मंथली दिलेलं आहे सो आपल्याला इयरली कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर जीपीएफ चे किती येतात थ्री थाउजंड रुपीज ओके हे मंथली झाले आपल्याला जर इयरली कॅल्क्युलेट करायचे असतील तर अगेन मल्टिप्लाय बाय ट्वेल्व ओके प्लस एन एस सी चे किती येत आहेत फिफ्टीन थाउजंड प्लस फिफ्टीन थाउजंड सो व्हॉट इज द आन्सर थ्री थाउजंड इंटू ट्वेल्व इज हाऊ मेनी थर्टी सिक्स थाउजंड प्लस दीज फिफ्टीन थाउजंड 
So 36,000 plus 15,000 is rupees. Yes, tell me. 51,000. Okay. So Mr. Kartav Singh's investment is total rupees 51,000. Okay. Atta tenne donate pan ke lai. Manje PM's fund sati. Okay. Tithi tenne donates pan ke lai. So te pan apan atta ite find out karun ghe huya. Up to uh, atta cha point pan inte samaj lai ka tumala. Yes teacher. Okay. <laughs> Okay, next step on that, donate kiti ke lai tani te bhaguya. So, donation, donation to PMs Relief Fund. रिलीफ फंड साठी किती डोनेट केलाय रुपीज हाउ मेनी टेल मी 12000 12000 रुपीज 12000 ओके आता रुपीज 12000 डोनेट साठी केलेत आणि आपण वरती इन्वेस्टमेंट किती काढली आहे 51000 राइट सो आता आपल्याला जर टॅक्सेबल इनकम जर फाइंड आउट करायचं असेल सो टॅक्सेबल इनकम Taxable income is equal to Adhikai karavala gain yearly income. Yearly income minus investment. Manje yearly income madhun hi investment and hi donation. Aplala subtract karavala gain. So adhi aplala investment. आणि हे डोनेशन ची एडिशन करावे लागणार आहे राईट म्हणजे हे टोटल आपल्याला याच्यातून माइनस करायचं आहे ओके सो इयरली इनकम किती होतं टेल मी 5 लाख 4000 ओके माइनस इन्वेस्टमेंट किती झाली होती टोटल आपण इथे फाइंड आउट केली आहे 51000 प्लस डोनेशन किती झालं आहे 12000 Okay, let's solve it. Five lakh. Abaz ito hai maza? Yes, ma'am. Okay, so five lakh four thousand minus fifty one thousand plus twelve thousand is sixty three thousand. Okay, so five lakh four thousand minus sixty three thousand is four lakh. 41,000. Okay. So, here is our taxable income. Taxable income. Okay. Then, we will find out what we will find out. Okay. So, what we will find out is that taxable income. Aale. ओके म्हणजे ही झाली आहे त्याची आताची सॅलरी ओके आता त्यांचे एज किती दिलेलं आहे बरं आपल्याला यस 48 इयर्स राईट 48 48 इयर्स एज दिलेला आहे म्हणजे आपल्याला फर्स्ट टेबल यूज करावा लागणार आहे कारण एज इज लेस देन 60 इयर ओके सो फर्स्ट टेबल मध्ये 441000 फर्स्ट टेबल मध्ये Four lakh forty one thousand. Eight minute. Eight minute. Hmm. Uh, okay. So first table, apply la bhagavala nare. Ha. Ite. Four lakh forty one thousand. Kontya koi uh, kontya interval madhe lie karto hai bara. Tell me. Yes. 
फर्स्ट इंटरवल मध्य सेकेंड मध्य सेकेंड मध्य थर्ड मध्य फोर लैक फोर्टी वन थाउजंड सेकेंड यस सेकेंड इंटरवल मध्य करते राइट मैं तिथे इनकम टैक्स कि बगा बर फाइव पर्सेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम राइट फाइव पर्सेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम पुढ़ का ऑन टैक्सेबल इनकम मैनस टू लैक फिफ्टी थाउजंडे फाइव पर्सेंट टैक्सी टैक्सेबल इनकम वर फाइव पर्सेंट लगती आणि आपल्याला मायनस किती करायचे टू लॅक फिफ्टी थाउजंड रुपीज म्हणजे हे असेल त्यांचं इन्कम टॅक्स राईट सो आता तो इन्कम टॅक्स आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे सो आधी आपल्याला इथे लिहावं लागणार आहे ते कोणत्या कोणत्या इंटरवल मध्ये लाय करतो ते आपल्याला लिहावं लागणार आहे ओके सो मिस्टर करतार सिंग्स इनकम फॉल्स इन को इंटरवल मध्य फॉल्स इन दी इंटरवल कि स्लैब ओके फॉल्स इन स्लैब और इंटरवल विच टू लैक फिफ्टी थाउजंड वन टू हाउ मेनी फाइव लैक राइट एम आई राइट ओके दे आर फोर इनकम टैक्स कि मग फाइव पर्सेंट ऑफ दी तो टैक्सेबल इनकम फाइव पर्सेंट ऑफ दी टैक्सेबल इनकम एंड वी हैव टू माइनस टू लैक फिफ्टी थाउजंड राइट आवाज येतोय का माझा येस ओके सो फाइव पर्सेंट ऑफ टॅक्सेबल इनकम मायनस टू लॅक फिफ्टी थाउजंड ओके बिकॉज वी हॅव गिवन दॅट इन द टेबल सो म्हणजे हे कसं करायचंय फाइव्ह पर्सेंट ऑफ टॅक्सेबल इनकम मायनस ट्वेंटी फायव्ह थाउजंड राईट मग फाइव्ह पर्सेंट म्हणजे किती फाइव्ह डिवायडेड बाय हंड्रेड टॅक्सेबल इन्कम किती आलाय फोर लॅक फोर्टी वन थाउजंड मायनस दिस टू लॅक फिफ्टी थाउजंड ओके सो वॉट इज दर फाइव्ह डिवायडेड बाय हंड्रेड फोर लॅक फोर्टी वन थाउजंड मायनस टू लॅक फिफ्टी थाउजंड आन्सर इज वन लॅक नाईन्टी वन थाउजंड ओके एक मिनट हे आपल्याला आधी असं सॉल्व्ह करावं लागणार आहे राईट मी हे कसं सॉल्व्ह करायचं ते सांगते तुम्हाला आधी इथे काहीतरी एक गोंधळ होतोय बट याचं आन्सर येत आहे नाईन थाउजंड फायव्ह हंड्रेड अँड फिफ्टी ओके हे सांगते मी तुम्हाला लास्टला त्याच्यानंतर हे फाईंड झाल्यानंतर आपल्याला अजून बघायचं आहे एज्युकेशन सेस आणि सेकेंडरी अँड हायर एज्युकेशन सेस वर लावलाय बघा इन्कम टॅक्स बघा बरं त्या टेबल मध्ये आपलं इन्कम टॅक्सेबल इन्कम या टेबल मध्ये आलाय राईट म्हणजे सेकंड इंटरवल मध्ये इथे एज्युकेशन वर टू पर्सेंट आणि वन पर्सेंट ऑफ वन पर्सेंट इन्कम टॅक्स म्हणजे सेकंडरी वर सेकंडरी आणि हायर एज्युकेशन वर राईट सो ते पण आपल्याला फाइंड आउट करावं लागणार आहे 
so education says okay kiti hai tyachavar 2% टू परसेंट टू डिवाइडेड बाय हंड्रेड इनकम टैक्स कि आला है आता अपन हा फाइंड आउट के नाइन थाउजंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी समझ ल Yes, okay. ma'am. So by calculating this, we get nine uh, fifty five into two five two zero ten carry one uh, five two zero ten plus one eleven carry one nineteen. Okay, divided by ten. So this zero this zero get cancelled. So answer is one ninety one. Okay. Here's another education system. Ata apne la find out karai se. secondary and higher education system okay so secondary higher त्यासाठी किती आहे वन परसेंट ओके सो वन पर्सेंट मीन्स वन डिवाइडेड बाय हंड्रेड इंटू इनकम टैक्स कि नाइन थाउजंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी सो कि जीरो जीरो गेट कैंसल एक जीरो है वन नाइंटी फाइव पॉइंट फाइव ओके तिघ प्रकार तिघ तिघ क्राइटेरिया यूज कर इनकम टैक्स फाइंड आउट केला, ओके सो आता टोटल इनकम टैक्स जर आप फाइंड आउट कराए तो यह सग इनकम टैक्स की अपने एडिशन लगे ओके सो टोटल इनकम टैक्स इज इक्वल टू कल टोटल इनकम टैक्स मटल हा इनकम टैक्स अपना नाइन थाउजंड फाइव हंड्रेड का प्लस एजुकेशन का एजुकेशन से प्लस हा हाइयर सेकेंडरी का ओके सो हा तिघी जर एडिशन के लिए सो फर्स्ट का नाइन थाउजंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी प्लस एजुकेशन वर कि है वन हंड्रेड एंड नाइंटी वन प्लस सेकेंडरी एंड हाइयर वो किंटी फाइव पॉइंट फाइव ओके सो हाथ तिघी एडिशन का चल स फास्ट एडिशन चला फास्ट के लिए का एडिशन यस आवाज येतोय माझा मॅम येस सांगा एडिशन सांगा हॅलो नाईन थाउजंड एट हंड्रेड एटी सिक्स पॉइंट फाय नाइन थाउजंड एट हंड्रेड एंड 
0.530 okay so total income tax is rupees 9836 Point five zero has to pay to the Mr. Kartar Singh, whose age is 48 years. Samaj lai question? Yes, teacher. Which is very yes. easy. Okay. So, write down the answer now. Step by step. Ani kahi samaj lana sel termala vicharun gya. Firstly, write down the answer. Then I will explain one time again. चला एवढं झालं की सांगा मला स्क्रोल करायला खाली ओके Yes, done up to this. Hello. Yes, ma'am. Okay, can I scroll? Yes, ma'am. Write down. I'm done. Okay. Done? Yes, teacher. Done, ma'am. Okay.
write down this. Done, teacher. Okay. Done, ma'am. Everyone done? Yes, teacher. Okay. Part sa awaz alaz. Ananda zala mala. Samaste na par? Kai chalui class madete? Yes, miss. Okay. So, ya yeah, chapter chapan. सगे टॉपिक्स कवर के लिए राइट प्रैक्टिस सेट 6.2 मरे कुनाल का ये डाउट आही का नो मैम नो ओके सो हियर अवर चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन ओके सो अत आप लोग फक्त एक चैप्टर है लाइट दैट इज़ स्टैटिस्टिक ओके सो फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर में दे आपन बर्याप की बेसिक कंसेप्ट बगित फाइनेंशियल प्लानिंग मंजे का है तो अच्छी ही डेफिनेशन दें एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस कौन कौन तरह से प्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस एंड अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस अपन जस्ट पास दे दाह मिनट आमले अच्छी रिवीजन करूँ या ओके मग आप कूड़े जाओगे So, predictable expenses and unpredictable expenses. That's another savings manje kai apan te bagit lao to. Okay, that's your examples bagit lao te. That's another hiji tree diagram ahe, savings and investment che. Ipan khup mahat par che ahe. Okay, then investment bagit lao te, that's your related examples apan sol ke lao te. Okay. Next, we see the practice set 6.1. 6.1 madle examples apan sol ke lao te. Then under living of taxes or taxation, then direct taxes and indirect taxes. Okay, then what the difference was it like income tax? Income tax related job, most of the terms are it like an assessment financial year, assessment year. They was it like the financial year and assessment year. So examples give on upon that je. Uh, that's a meaning. Some zone get like right financial year manje. 2016-17 है जर financial year हो से इंतर तेंचा next financial year ला अपन assessment year होंतो ओके तेंचा अंतर PAN permanent account number ते मंचे का इनेम का आनी तेंचा use कुटे कुटे के लजा दो ते आपन मगित लाए तेंचा अंतर computation of income tax income tax चा computation कस के लजा तो मंचे income tax कुटून कुटून मिलाव लजा तो ते आपन मगित लाओ तो ओके like salaries, business प्रॉपर्टी कैपिटल गेन ओके त्यान अंतर अपन सर्वात महत्वाचे या चैप्टर में ले अस्तिल तरह ही तीन टेबल कारण या तीन टेबल वर बेस्ड तुम्हाला प्रॉब्लम सॉल्व करावे लगता है राइट अरे ये तीन टेबल तुम्हाला लर्न करूँ ठेवावे लगते हैं मंजे लक्ष्य ठेवावे लगते हैं ओके इजी आहेते ल लक्षण टेबल आता है इकड़ जो आपको आप लक्षण रहे लोग के इनकम टैक्स कितनी पे कराए जाए थे तीन टेबल आए अंडर एज 60 दिन एज बिटवीन 60 टू 80 
and then super citizen which are the age of 80 years above 80 years okay hit in table these are very important and then we solve the practice at 6.2 okay so yeah chapter madhe kunala kai doubt ahit no ma'am everyone got it yes teacher okay so our last chapter is statistic okay which is very easy and very easy chapter and uh, too much uh, lengthy but very easy okay so we will finish it in uh, four three or four lectures okay then your syllabus will be completed then we will practice so now we have to uh, problem set cha apan examples baguya ek don okay न्यू चैप्टर अपन नेक्स्ट लेक्चर लार्ट करू प्रॉब्लम सेट मध्य एक दोन एक्जाम्पल बगूस थे सो चला एक प्रॉब्लम सेट ऐसी एक्जाम्पल्स बुम्मी को एक्जाम्पल मी सॉल्व कर सग एक्जाम्पल्स रीड करा तुम्हारा कि एक्जाम्पल थोड़ा डिफरंट है जे मी सॉल्व कर गो थ्रू करा एकदा एक्जाम्पल्स ला मैम सेवन वन ओके रेशो है घाबरले का तुम्हें इधे रेशियोज दिस्ता है मनु डिफरेंट वाट तो है तो प्रॉब्लम यस ओके ओके वी विल सॉल्व इट सो प्रॉब्लम क्या आया है बगा टोटल इनकम ऑफ रमेश सुरेश एंड प्रीति इज एट लैक सेवेन थाउजेंड रुपीस रमेश सुरेश अनि प्रीति है तीन जना है ओके या तीन सर टोटल इनकम कितनी आ है खर्च कर जे प्रमाण है बमेश है एटी पर्सेंट प्रीति चाहिए टोटल इनकम कि एट लैक सेवेन थाउजंड रुपीज तिघांच मिल एट लैक सेवेन थाउजंड रुपीज मधुन एक्सपेन्सेस पर्सेंटेज अपने है रमेश या एट लैक सेवेन थाउजंड मधुन एक्सपेन्सेस कि सेवेन्टी फाइव पर्सेंट है सुरेश एटी पर्सेंट है प्रीति का नाइनटी पर्सेंट है ओके इफ द रेशो ऑफ देअर सेविंग इज सिक्सटीन इज टू सेवनटीन इज टू ट्वेल्व सेविंग रेशो दिल्ली है बगा एक्सपेंसेस है परसेंटेज मध्य है सेविंग्स का रेशो दिल्ला है देन फाइंड द एन्युअल सेविंग ऑफ ईच ऑफ देम मग अपने कि तिघांच एन्युअल सेविंग कितने वर्षाला रुपये सेव कर फाइंड आउट कराए सो इक सॉल्व करू अपन ठीक है सो एक्जाम्पल्स एक्जाम्पल ऐसी मीनिंग कल है का तुम्हारा यस सो अपन आता अज्यूम करूया कि लेट द एन्युअल इनकम एन्युअल इनकम ऑफ रमेश मी फक्त आर लिखते रमेश सुरेश एस एंड प्रीति ता पी ओके बी मे मी का कन्सिडर करते कि रमेश च एन्युअल इनकम जर समा अपन अज्यूम के रुपीज एक्स है 
सुरेश चाहे रुपीज वाय ओके आणि प्रीति चाहे रुपीज जेड ओके रिस्पेक्टिवली हे आपन कंसीडर केला आहे ओके तंत्र टोटल इनकम कितनी दिलाए आप लला तीन हंसो टेल मी टोटल इनकम कितनी आहे तीन हमलून रुपीस हाउ मेनी एट लाख सेवेन थाउजेंड एट लाख सेवेन थाउजेंड रुपीस टोटल इनकम ओके मंजे इट्स काय दिलाए प्रत्येक आज इयरली इनकम चीज़ जर अपन एडिशन के लिए तर तेंस काय मेरे लाप लला टोटल इनकम मंजे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का ऐसे एट लाख सेवेन थाउजेंड रुपीस ओके हे इक्वेशन समझ लाए यस मैम यस चल अब तू अपन इक्वेशन नंबर वन ओके अतः बगा एक छोटा सा टेबल अपन कंसीडर करूँगा रमेश साटी आदि बगूँगा रमेश साटी बगा तेरे सेविंग्स कितनी आ है रमेश जी नहीं सेविंग्स नहीं तेरे एक्सपेंसेस कितनी आ है सेवेंटी फाइव परसेंट रमेश चाहे एक्सपेंसेस कितनी आ है सेवेंटी फाइव परसेंट ये बगा इतने दिले लाए हैं सेवेंटी फाइव रमेश चाहे एटी परसेंट सुरेश चा सो सेवेंटी फाइव परसेंट जर रमेश चा एक्सपेंस आहे एक्सपेंस मंजे तो सेवेंटी फाइव परसेंट खर्च करते हैं मंजे शंभर मधुन जर तो सेवेंटी फाइव परसेंट एक्सपेंस करते हैं तर कितनी ऊर्ल खाली ट्वेंटी फाइव परसेंट राइट हंड्रेड माइनस सेवेंटी फाइव हाँ जर एक्सपेंस झाला हाँ मंजे एक्सपेंस आहे राइट सेवेंटी फाइव अने आपले टोटल कितनी अस्तात 100 100 में दोन 75 के लिए तर ही उरले 25 मंजे ही तेजी जाली सेविंग राइट समझ लगा यस टीचर यस सेम फॉर सुरेश सुरेश तक कितनी आहे एक्सपेंस कितनी आहे सुरेश चा 80 परसेंट राइट सो 100 माइनस 80 100 माइनस 80 परसेंट मंजे तेजी सेविंग कितनी जाली मार्क 20% ओके सेम फॉर प्रीति प्रीति जी एक्सपेंस कितनी आए एक्सपेंस 90% सो so, टोटल 100 माइनस एक्सपेंस 90% सो so, सेविंग इज कितनी असल सेविंग 10% 10% ओके सो हे अपन तेजा कर लिया मतलब जस्ट परसेंटेज कर ले सेविंग जी राइट हे सेविंग जो परसेंटेज का शावर उन कर ले अपन तंसर तीघंसर मिलून एन्युअल इनकम जाए है त्याचा वरुण काट ले राइट देवरफॉर सेविंग ऑफ रमेश मतलब रमेश जी सेविंग का आया है सेविंग ऑफ रमेश इज इक्वल टू 25 परसेंट आए राइट सो 25 परसेंट ऑफ एक्स एक्स का बरो कारण अपन एक्स का आयोजन के लिए रमेश जो एन्युअल इनकम समझ लाए का Yes, teacher. So percent means divided by x. Sorry, divided by hundred. And here x as it is. Okay. So here's all. Oh, yalla apn manu ya equation number two. Here's all Ramesh sati. Same for Suresh. Suresh ta kiti hota saving twenty percent of x. Manje kiti hai in twenty. Sorry, twenty percent of y. Karan Suresh chhi. Annual income का आया है y, so 20y divided by 100, so this is equation number three, okay? Then next, same for Priti, Priti से कितनी आ होती? 10z divided by 100, okay? So this is equation number four. अतः बगा, आप लोग लेते हैं जो अतः तन्नी आपने लाजुन काय दिलाए रेशो ऑफ देयर सेविंग्स काय दिलाए बरो तो रेशो टेल मी रेशो ऑफ सेविंग काय आहे दिलेला सिक्सटीन एड्स तू सेवेंटीन एड्स तू ट्वेल्थ सिक्सटीन एड्स तू सेवेंटीन एड्स तू ट्वेल्थ ओके सो दिस इज़ द रेशो ऑफ सेविंग ओके अतः अपन बगा जवाह हर रेशो � तेव्हा आपण त्याला आता म्हणजे रमेशचा हा आणि सुरेशचा आणि प्रीतीचा म्हणजे रमेशचा 
सेविंग काय सिक्स्टीन आहे का नाही रेशो म्हणजे डायरेक्टली त्याची व्हॅल्यू नसते रेशो साठी आपल्याला काय करावं लागतं त्यांना एक कॉमन मल्टिपल कन्सिडर करून त्याची रिअल व्हॅल्यूज फाइंड आउट करावं लागते ओके सो इथे आपण तो कॉमन मल्टिपल घेऊ सपोज के के हा आपण कॉमन मल्टिपल घेतला सो रमेशची सेव्हिंग किती होईल मग सिक्स्टीन जर इथे रेशो दिला आहे तर ती होईल सिक्स्टीन के राईट तशी सुरेशची काय येईल मग सेव्हन्टीन के ओके आणि प्रीतीची येईल ट्वेल्व्ह के वरती इक्वेशन किती झाले होते आपले फोर झाले होते राईट सो याला आपण फाईव्ह सिक्स आणि हा झाला हा झाला सेव्हन ओके हे इक्वेशन सेव्हन आपण क्रिएट केले आता बघा हे रेशो वरून आलेले सेव्हिंग आहेत बट आपण रमेशची सेव्हिंग किती फाइंड आउट केली आहे येस रमेशची सेव्हिंग आपण वरती फाइंड आउट केली ही बघा सेव्हिंग ऑफ रमेश इक्वेशन टू वरून ती काय आहे ट्वेंटी फायव्ह एक्स डिवायडेड बाय हंड्रेड आणि इथे रेशो वरून सेव्हिंग काय आली आहे सिक्स्टीन के समजते का येस बिट कन्फ्युजिंग ओके ओके फ्रॉम इक्वेशन टू अँड फायव्ह हे बघा कन्फ्युज होण्यासारखं काही नाहीये आपण काय केलं स्टार्टिंगला त्यांचं अॅन्युअल इन्कम आपण किती कन्सिडर केलं प्रत्येकाचं अॅन्युअल इन्कम काय कन्सिडर केलं आपण एक्स वाय अँड झेड ओके मग आपल्याला तिघांचं मिळून टोटल इन्कम किती दिलेलं होतं एट लॅक सेव्हन थाउजंड राईट मग त्यांचं अॅन्युअल इन्कम जर एक्स वाय झेड आहे तर एक्स प्लस वाय प्लस झेड केलं तर आपल्याला त्यांना आपल्याला त्यांचं तिघांचं अॅन्युअल इन्कम मिळेल राईट नंतर आपण हा टेबल क्रिएट केला म्हणजे काय केलं रमेश किती एक्सपेन्स करत होता सेव्हन्टी फाय पर्सेंट हा एक्सपेन्स करत होता रमेश मग हंड्रेड जर आपला टोटल असतो तर हंड्रेड मधून सेव्हन्टी फाय एक्सपेन्स गेला तर सेव्हिंग किती उरेल ट्वेंटी फाय पर्सेंट राईट तसंच सुरेशची सेव्हिंग किती आली ट्वेंटी पर्सेंट आणि प्रीतीची आली टेन पर्सेंट इथेपर्यंत समजलाय येस मॅम ओके सो नेक्स्ट आता आपल्याला सेव्हिंग ऑफ रमेश हे बघा ट्वेंटी मी इथे काढली सो ट्वेंटी ऑफ कशाची एक्स एक्स का बर घेतला कारण रमेशचं अॅन्युअल इन्कम आपण काय कन्सिडर केलंय एक्स कन्सिडर केलंय हे बघा रमेशचं एक्स कन्सिडर केलं तसंच सुरेशचं वाय कन्सिडर केलं आणि प्रीतीचं झेड कन्सिडर केलं ओके सो ट्वेंटी फाय पर्सेंट ऑफ एक्स पर्सेंटेज म्हणजे आपण डिनॉमिनेटरला घेतो हंड्रेड सो हे आले इक्वेशन नंबर टू सेम फॉर सुरेश ट्वेंटी वाय डिवायडेड बाय हंड्रेड अँड प्रीती टेन झेड डिवायडेड बाय हंड्रेड ओके इथेपर्यंत समजलं होतं येस मॅम ओके द नेक्स्ट आपल्याला गिवन काय दिलेलं आहे रेशो ऑफ सेव्हिंग तो रेशो काय दिलाय सिक्स्टीन ऍस टू सेव्हन्टीन ऍस टू ट्वेल्व्ह हा रेशो दिलाय बट आता तुम्ही म्हणाल मॅम रेशो दिलेला आहे सेव्हिंगचा म्हणजेच रमेशचा सेव्हिंग आहे सिक्स्टीन सुरेशचा आहे सेव्हन्टीन आणि प्रीतीचा आहे ट्वेल्व्ह बट नाही रेशो म्हणजे ती त्याची ऍक्च्युअल व्हॅल्यू नसते रेशोची जर म्हणजे रेशोला जर ऍक्च्युअल व्हॅल्यू मध्ये कन्व्हर्ट करायचं असेल तर आपल्याला तिथे एक कॉमन मल्टिपल कन्सिडर करावा लागतो राईट म्हणजे हे बघा जर असं दिलेलं आहे की ए ऍस टू बी इज इक्वल टू टू ऍस टू थ्री जर असं दिलेलं असेल तर आपण असं नाही म्हणत की ए ची व्हॅल्यू टू आहे आणि बी ची व्हॅल्यू थ्री आहे असं म्हणतो का आपण येस ओर नो नो मॅम नो ए ची व्हॅल्यू इथे टू नसते इथे काहीतरी आपल्याला एक कॉमन मल्टिपल कन्सिडर करावं लागेल सपोज मी तो केला एक्स सो टू आणि थ्री मग आपण म्हणू शकतो की ए ची व्हॅल्यू आहे टू एक्स आणि बी इज इक्वल टू आहे थ्री एक्स ओके सो तसंच आपण इथे या रेशोला डायरेक्टली कन्सिडर करू नाही शकत म्हणून आपण इथे कॉमन मल्टिपल घेतला आहे के सो आर ची व्हॅल्यू काय येईल मग सिक्स्टीन के जशी इथे ए ची व्हॅल्यू टू एक्स आली सुरेशची एस ची व्हॅल्यू येईल सेव्हन्टीन के आणि प्रीतीची येईल ट्वेल्व के समजलंय हे येस टीचर ओके सो हे होतं रेशो ऑफ सेव्हिंग रेशो दिलेला होता त्याच्यावरून आपण प्रत्येकाची इंडिव्हिज्युअली सेव्हिंग फाइंड आउट केली एक रमेशची आली सिक्स्टीन के सुरेशची आली सेव्हन्टीन के आणि प्रीतीची आली ट्वेल्व के बट आपण वरती पण सेव्हिंग फाइंड आउट केलीये राईट ही बघा सेव्हिंग ऑफ रमेश ट्वेंटी फाय एक्स डिवायडेड बाय हंड्रेड सेव्हिंग ऑफ सुरेश ट्वेंटी वाय अपॉन हंड्रेड प्रीतीची पण फाइंड आउट केली सो आपण टू टाइम्स सेव्हिंग फाइंड आउट केली राईट एक आपण स्वतः फाइंड आउट केली गिवन इन्फॉर्मेशन वरून आणि एक त्यांनी दिलेला होता आपल्याला रेशो ऑफ सेव्हिंग दिलेला होता त्याच्यावरून आपण त्यांची सेव्हिंग फाइंड आउट केली म्हणजे रमेशची इथली सेव्हिंग आणि इथली सेव्हिंग सेम असेल की नाही 
Yes or no? Yes. Yes. Manun mag apan equation 2 and equation 5 la kai karnar? Equate karnar. So, from equation 2 and 5, we get equation 2 madhe kai value hai? 25x divided by 100 is equal to equation 5 madhe kai a hai? 16k. Right? So, it happen x t value kadu ya. So, 25x is equal to 16k into 100. And here 25 lapan ikada transfer korun gyu ya. Okay. Ikada cha 25 rub korun ta. So, x t kai value wali ma 16k into 100 upon 25. Okay. Yala manu ya upon equation number 6. Uh, sorry. Equation number 8. समझ लाए है? Yes, teacher. Yes, okay. So, same for uh, next, uh, Suresh Sati पर आपन दोग uh, both equations are equate के ले, तर आपले ला काया मिले? दोग जर equation equate के ले, तर आता मी ते directly लिते, तुम्ही ते find out करेचे, जसा मी uh, हेक find out करों दिला, from equation 2 and 5, तसा तुम्ही y ची value काड़े ची त्या दोन equation वरों, y ची value यही, Seventeen uh, k, seventeen k into hundred upon twenty. Okay, that's an answer. Ah, uh, my yalla jar solve kele baga two 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 five ja ten. Ma seventeen five ja kiti hoto eighty five. Manje it achi value hoon zail eighty five k. Okay. तशीच इथे पण येऊन जाईल x ची व्हॅल्यू 25 चोक 100 आणि 16 4 जा 64 म्हणजे x ची व्हॅल्यू काय येईल 64 k ही आली x ची व्हॅल्यू ही आली y ची व्हॅल्यू राईट आता राहिला z सो बाकी उरलेल्या दोन इक्वेशनला जर आपण इक्वेट केलं तर z ची व्हॅल्यू येईल 120 k काढता येतील ना या व्हॅल्यू तुम्हाला यस टीच ओके सो बघा x y आणि z च्या व्हॅल्यू आपल्याला मिळाल्या आहेत राईट सो आपल्याकडे वरती एक इक्वेशन होतं बघा की x plus y plus z 8000 8 सॉरी 87000 इक्वेशन नंबर 1 राईट सो त्याच्यात जर आपण या व्हॅल्यूज पुट केल्या तर आपल्याला k ची व्हॅल्यू मिळेल ओके सो काय येईल 64k 85k plus 120k is equal to 8,7000. Okay? So, yanchi total hoil 269k is equal to 8,7000. Okay? So, k is equal to 8,7000 divided by 269 answer is k is equal to 3000 okay so k chi value ali 3000 right apla la kai find out karaycha hota what we have to find baga find annual saving of each of the tanchi annual saving kiti asel apla te find out karaycha hota right so annual saving of ramesh apan kai consider keli hoti bara रमेश ची annual saving ही बगा इतो 16k, सुरेश ची 17k, अनि प्रिती ची 12k, आता अपला कड़े k ची value आहे, सो या k ची value जर इतो पूट के ली 16 into k, तर आपला ला रमेश ची saving मेल, तसच सुरेश ची saving मेल, अनि प्रिती ची saving मेल, समझ लाए? Yes ma'am. Okay, so रमेश ची saving का ये इलमग, annual saving, annual saving of ramesh ramesh ji kay annual saving 16k ahe ani k chi value kay ahe aplyala aplyakade 3000 so 16 into 3000 answer is 48000 okay so this is the answer for ramesh same for uh, Suresh Sati kiti yail ma? 17k. So, kg values are up and put ke li 17 into 3000. So, kai 51,000. Yes, very good. 51,000. 
thousand. And for Priti, how many? Thirty-six thousand. Thirty-six thousand. Samajla example? Yes. Yes. Okay. So this is about example number seven. Baki je tumi try kara je nahi hai na te mala sanga apn last la jawa apna ya last chapter finish ho in statistic. Ta chena ter apn problem set solve karna ra ho. Pratik pratik chapter sati. Okay. So te wha tumala je kahi doubts astil te apn clear karu ya. Okay. Okay, now today we are stop here. So now you can let the meeting. Bye, ma'am.